I'm Jackie, I'm from the UK. This time I've come for a breast reduction and uplift and some work on my arms to get rid of some of the loose skin there. I've been to the clinic before, interested in researching the surgeons and their kind of sort of reputation and expertise really. So that was what influenced my choice. Obviously confident that I've got a surgeon that did the last procedure, so that, that's, uh, that's it. that I think allays my anxiety a little bit. Everything's been good, but I, the clinic itself is good. The, um, the liaison and the test are very thorough, I think, and the information is good. On the whole, everything's very thorough and very nice, and the staff are very helpful. I would recommend, on the basis of what I've already had done, I'd recommend this clinic. Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü ameliyatımız kol germe ameliyatı. Hastamız belli bir kilo vermiş. Kilo verdikten sonra kollarında sarkma olmuş ama hala yağ dokusu da var. Öncelikle ben liposakşin yöntemiyle yağlarını aldım fazla yağlarını. Daha sonra deri ile birlikte o fazla sarkık olan kısmı çıkartacağım ve kol germe ameliyatımızı toparlayacağız. Kol germe ameliyatındaki izlerimiz uygun bir şekilde planlandığı zaman kolumuz kapatıldığı zaman tamamen içeride kalıyor. Yani dışarıdan görünür bir iz olmuyor tamamen iç bölgede oluyor. O yüzden de izler çok fazla rahatsız etmiyor. Bugünkü ameliyatımız aslında kombine bir ameliyat. Hem meme dikleştirme ve küçültme hem de kol germe ameliyatı. İlk önce meme dokusunu küçülttük. Memelerini toparladık. Şimdi ikinci ameliyat olarak kola geçiyoruz. Kollarımızı toparlayacağız. Ameliyattan sonra özel bir korsemiz var. O korseyi kullanıyoruz. Korseyi gene en az 3 hafta kullanması gerekiyor. Ama kollarını ameliyattan sonra erken dönemde kullanabilecek. Tabii ufak tefek şişlikler olacak ama bunlar normal. Ortalama bir hafta içinde de hemen hemen normal hayatına dönmüş oluyor aslında. Eğer fazla yağ dokusu varsa liposakşınla birlikte kombine ediyoruz kol germe ameliyatını. Ama bazı hastalarda hiç yağ olmuyor. O zaman tabii liposakşına gerek kalmıyor. Sadece deriyi çıkartıyoruz. Ama bu ameliyatımızda gerçekten yağ dokusu da olduğu için liposakşınla birlikte planladım kol germe ameliyatını. Ameliyatına. Bu ameliyatlarda genellikle diren kullanmıyorum. Direne ihtiyaç olmuyor. Zaten korse de giydiği için baskılı bir şekilde herhangi bir kanama olmuyor. Dediğim gibi en az 3 hafta korse giymesi gerekiyor. 3 hafta sonra korseyi çıkartıyor ama ve ağır sporlara en az 6 hafta sonra yapmasını istiyoruz. O yüzden erken dönemde spor yapmasını çok önermiyorum. Ortalama 6 hafta sonra spor yapabiliyor. Bazı durumlarda genelde erkek hastalarımız kol kası istiyorlar. Kol kasında nasıl popoda karın bölgesine ya da herhangi bölgeden yağ alıp popo bölgesini şekillendiriyorsak aynı şekilde bazı hastalarda kaslı görüntü istiyorlar. Bu kaslı görüntüyü vermek için de yine aynı şekilde yağ transferi, yağ nakli yapabiliyoruz. Kol germe ameliyatı eğer liposakşınla da birlikte olacaksa ortalama 2 saat civarında sürüyor. I came and had my surgery on the 14th of February, uh, which is three weeks and two days ago. I actually feel really, really good today and I'm looking forward to going home on Monday. And uh, yeah, thank everybody here for um, taking care of me. I would certainly recommend Dr. Seltruck as a surgeon. Um, it's the second time I've been here, so obviously coming back is a recommendation in itself. I would recommend that the surgery that I've had, I'd, I'd be very pleased.